Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E hoje é aquele tipo de vídeo que todo mundo adora Como você transformar um móvel, algo que você tem na sua casa, gastando bem pouquinho E quem acompanha aqui o canal sabe que aqui tem vários vídeos de DIY, faça você mesmo Decoração gastando pouco, já transformei móveis aqui também sem gastar muito E hoje eu trago uma ideia bem legal para você reformar as suas cadeiras Aquelas cadeiras simples ou às vezes porque rasgou estofado e você não sabe o que fazer Se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, não esqueça do seu joinha aqui abaixo Se está visitando o canal, aproveite e se inscreva, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo Então agora confira a transformação que eu fiz aqui nas cadeiras Utilizando o tecido e sem precisar gastar muito Fica aí com o vídeo Então eu vou começar a forrar aqui as cadeiras com tecido Esse daqui... Então pra forrar as cadeiras eu comprei aqui dois tecidos Esse daqui com a estampa de abacaxi Que eu achei super lindo, gente Eu comprei lá na 25 de março E esse tecido aqui é o tricoline Que ele é bem macio e tem 100% de algodão Também comprei essa outra estampa aqui que é o chevron Esse daqui eu vou colocar na minha cadeira aqui do quarto e para as banquetas da cozinha, elas têm um estofado branco, gente. Então, para não ficar sujando, eu comprei esse plástico aqui, ó. Ele é um plástico transparente, um pouquinho mais grosso. E eu vou forrar a parte de cima das banquetas da cozinha, porque sempre acaba sujando com molho, é, ou às vezes comida que cai, né? E para forrar as cadeiras, além do tecido e do plástico, eu vou utilizar também esse grampeador. Comprei aqui os grampos, ó, porque da outra vez que eu mostrei esse grampeador aqui no canal, muita gente perguntou, né? Qual o tipo de grampo? Eu utilizo esse daqui, ó, o grampo 106. E esse daqui é um grampeador pra tapeçaria, por isso que ele tem o um grampo, assim, um pouco maior. Então, primeiro eu vou começar forrando essa banqueta, ela fica sempre aqui no meu quarto, na parte aqui onde eu faço a edição dos vídeos. Eu vou tirar o tampo dela pra facilitar na hora de colocar o tecido e o plástico e vou utilizar uma parafusadeira, mas você pode utilizar a ferramenta que você tem na sua casa. Então, eu já tirei o tampo da banqueta, vou colocar aqui em cima e vou medir aqui o tecido. Vou deixar uma sobrinha de tecido aqui na parte de trás para poder grampear. Então, eu vou cortar o tecido em círculo para facilitar na hora de grampear aqui atrás e também não ficar com muita sobra, ó, tá vendo? Porque aí também vai ficar um acabamento mais bonito. Pronto, já cortei aqui o tecido, ó, ele ficou no formato de um círculo. E agora eu vou colocar essa parte aqui virada. Tá vendo, ó? Ficou certinho o tamanho. E vou começar a grampear. Eu vou colocar por cima desse forro mesmo, porque depois, se quiser trocar, né, a estampa, não tem problema. Só não vou tirar os grampos que já tem aqui e vou colocar outros grampos por cima mesmo. Ó, vou colocando assim e grampeando, vou colocando e grampeando por toda a volta. Eu já coloquei aqui o primeiro grampo, como ele é em círculo, eu vou ter que dar umas preguinhas assim, ó, e colocar um grampo. Tem que dar uma dobradinha, porque pro tecido ficar certinho. Então, vou fazendo isso e grampeando, vou fazer por toda a volta, depois eu mostro pra vocês. Pronto, gente, já apliquei aqui o tecido, na parte de trás ficou assim, e agora eu vou colocar o plástico. E o plástico, ele é opcional. Eu gosto de colocar quando eu faço isso aqui nas minhas cadeiras, porque dura muito mais tempo. Então, se cair água ou se cair alguma coisa, não vai manchar o tecido, né? Então, é bem mais fácil pra limpar também. Então, eu vou colocar aqui o plástico, ó. Tirar toda a sujeira que fica embaixo. Da mesma forma que eu fiz com o tecido, eu vou medir o plástico, cortar e vou grampear também.
Pronto, já terminei de colocar aqui o plástico. Então, eu grampei bem aqui as laterais pra não soltar. E virando, gente, olha como que fica bem legal, tá vendo? Então, eu fui esticando assim o plástico pra não ficar com bolhas. E agora, eu vou novamente colocar aqui, ó, a banqueta no lugar. Vou ver onde que tá os furos, né, pra facilitar aqui com os parafusos. É só colocar aqui no mesmo lugar, que aí eu não vou precisar furar, né? Vou colocar aqui os parafusos de volta. Depois disso é só fazer com todos os parafusos e já tem uma nova banqueta. Pronto, gente, depois de ter forrado aqui a banqueta, ficou assim. Olha só como que ficou linda. Vai combinar aqui também até com o papel de parede do quarto. Tá vendo? Como eu falei, é uma forma legal de conservar o estofado da cadeira, né? Pra quem tem animal de estimação em casa, criança. E o plástico ajuda a conservar o tecido. E eu tenho mais duas banquetas aqui em casa, só que elas ficam na cozinha. Eu vou colocar somente o plástico nessa branca. Então, o branco, com o tempo, ele vai amarelando, vai sujando, vai ficando com manchas. E dá pra forrar e conservar por muito mais tempo as cadeiras ou as banquetas. Gente, a próxima cadeira que eu vou forrar é essa daqui. É a cadeira da Mia, minha gata, pra quem acompanha aqui o canal já sabe. Ela fica perto da porta lá da cozinha, olhando pra rua. Tá? Da outra vez, tem vídeo aqui no canal que eu mostrei pra vocês reformando essa cadeira. Se vocês não viram, eu vou deixar o card aqui em cima. E já tem tempo que eu reformei, gente. E a minha gata sobe em cima, aí não estragou nem o forro nem o tecido, tá vendo? Ela gosta muito de dormir nessa cadeira, só que o tecido... Já enjoou, então eu comprei aquele de abacaxi que eu mostrei pra vocês e eu vou trocar. Eu vou transformar ela e daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado. Pronto, já terminei aqui as cadeiras. Então a cadeira da minha ficou assim. Eu resolvi colocar o plástico também, porque eu percebi se deixasse do jeito que tava só o tecido ia acabar sujando, né? Então eu cobri aqui com o plástico também, ficou bem melhor. E a da cozinha que eu mostrei pra vocês, coloquei só o plástico e fiz da mesma forma dessa daqui, ó. Primeiro eu tirei o tampo, aí tirei os parafusos, coloquei o plástico, grampiei e ficou do mesmo jeito, ó. E como eu falei pra vocês, o branco suja muito. E como fica na cozinha, eu quis colocar o plástico mesmo, mas eu queria que ela continuasse sendo branca, né? E essa outra banqueta fica aqui no quarto, por isso que eu coloquei essa estampa pra combinar aqui com o meu papel de parede. E aqui a cadeirinha da Mia, que sempre ela usa ali na janela, ela fica olhando pra rua. E também, às vezes, quando a gente quer ver a visita, dá pra utilizar a cadeira, né, gente? Porque essa daqui, ó, ficou outra cadeira. E da outra vez eu já tinha reformado ela com aquele outro tecido. Esse tampo é todo preto dessa cadeira, né, o original. Quem compra essas cadeiras, sabe, ou ela vem toda branca ou toda preta. Então, olha só como que ficou, gente, com a estampa de abacaxi. Também ficou bem legal. E ficou assim, gente, aqui a transformação das banquetas e da cadeira. E essa daqui tem mais uma lá da cozinha que eu vou fazer do mesmo jeito. E eu trouxe mais essa ideia aqui pra vocês, que dá pra reformar uma cadeira, ou um banco, ou a banqueta que estiver danificado, estofado. Nesse tecido foi R$14,90 o metro. Esse daqui eu paguei R$6,00 no plástico, o metro. E esse daqui, o Chevron, foi R$17,00. Ele foi um pouquinho mais caro, né? Mas como eu tive que comprar esse na 25 de março, eu trouxe um bem grande mesmo. Acho que eu comprei, acho que uns 4 metros desse tecido, porque eu vou fazer uma outra transformação aqui no meu quarto. Então acompanha aí os próximos vídeos. Então, gente, como vocês viram, dá sim pra gente reformar, transformar o que a gente tem em casa sem precisar gastar muito. E aqui no canal já transformei vários móveis, utilizando o papel contact, né, como vocês já viram. Inclusive o meu guarda-roupa, se você não viu o vídeo do guarda-roupa, a gente, você tá perdendo. Porque ele ficou assim, outro guarda-roupa. Se você não viu o vídeo do guarda-roupa transformado com contact, isso mesmo, gente, aquele que a gente compra em papelaria, eu vou deixar o card aqui em cima, tá bom? E me segue lá no Instagram, porque sempre tem ideias legais por lá também, dicas, receitas. Eu vou deixar o link do Instagram no comentário fixado aqui abaixo. Então, muito obrigada a vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.